In the video, we will see the page number of the page. This the text. This is 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 the is the sum of the angles of any polygon. This is polygon. This the angle. This is the angle. This is the 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 angle. Sum of the angles of a polygon can be equation in the N minus two into one ninety degree. Cheyum Burana Namaka E sum of the angle can do it to the Langal Ayrathi Arnora no Tratil Kitanali Namali train there on earth, Totum Umberla video in the Mother sum of the angle can do begin at the E equation Ubiwikim and Nana. In the rainbow E polygon in the ethera sided polygon on a Namakarnuda, E end in the value kitum bodana, Langal Ibad a value good kum bodana, E Ayrathi Arnora nor no Tarangit another. In the rainbow yen negitun on the Okalima, the Epiling E polygon. Iretia nor on the summer get in the polygon on the Nokia Limpore, polygon on Davanilla Engel is summer or lavry polygon. If I never nil can the Langel Brother than the English in the game N minus two and do it again and they are the E Gunichan with temper and apartor on the Pagicha Mari. Iretia nor in the value value perfect number at Niko, number of side number of side perfect at number of the Langalanda path side of value value eight point eight eight Polygon, 
ഓൾ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്വൻറ്റി സൈഡഡ് പോളിഗൺ കേട്ടോ ഇരുപത് വശമുള്ളൊരു പോളിഗൺ മനസ്സിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ പോലും ഇത് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കറിയാം ഇരുപത് വശമുള്ളൊരു പോളിഗൺ ആണ് എന്താണ് പോളിഗൺ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ ഇരുപത് വശമുള്ള ഒരു പോളിഗണ്ടെ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇരുപത് വശമുള്ള പോളിഗൺ ആണെങ്കിൽ എത്ര ആംഗിളാണ് ആ ഇരുപത് ആംഗിളും എങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെയിം ആണ് ഇരുപത് ആംഗിളും ഇരുപത് വശമുള്ള പോളിഗണ്ടെ ഇരുപത് ആംഗിളുകളും എങ്ങനെയാണ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒരാങ്കിൾ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോണം നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നറിയാം ഇതിൽ ഈ ഒരു പോളിഗണ്ണിൻ്റെ ഇരുപത് വശമുള്ള പോളിഗണ്ണ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നിൻ്റെ അവിടെ എത്ര കൊടുക്കണം ഇരുപത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ അപ്പം സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പത് ആണെന്നറിയാം അപ്പം ഇതെന്തോ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പത് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ആണ് എത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് അപ്പം ഈച്ച് ആംഗിളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈച്ച് ആംഗിളാണ് ഒരു ആംഗിൾ എത്ര എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത് സൈഡഡ് പോളിഗണിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളും ഇരുപത് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ എത്ര എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഫുൾ വാല്യൂ ഉത്തരം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉത്തരമൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെയാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിളിനെ എത്ര ആംഗിൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇരുപത് ആംഗിൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് ഇത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളുകളും സെയിം ആയിട്ട് വന്നാൽ ഒരാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഒരാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഈ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് സം ഓഫ് ദ ആംഗിളിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ആംഗിളിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ സം ഓഫ് ദ ആംഗിളിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പം എന്തോ ഇക്വേഷൻ വൺ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് ഈ വൺ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാ ആംഗിളുകളും സെയിം ആകുമ്പോൾ വൺ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസിനെ ആ ഒരു പോളിഗണ്ടെ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് കൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മിനെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ സമ്മ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാൻ നിന്ന കുറേ സമയമെടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കിയോ അതുകൊണ്ട് ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും വെട്ടിക്കളയുക ഇനി പതിനെട്ടും രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പതിനെട്ടിലെ രണ്ട് വട്ടം എത്ര ഒമ്പത് കണ്ടോ പതിനെട്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്ര വരും നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ആംഗിൾ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി അപ്പം ആ ഇരുപത് സൈഡഡ് പോളിഗണ്ടെ ഒരു ആംഗിൾ ഇരുപത് ആംഗിളുകളും ഏത് തന്നെയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത് ആംഗിൾ ഈ പോളിഗണിൽ കാണുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഈ ഒരു കാര്യവും മറന്നു പോകരുത് ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളുകളും സെയിം ആണ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ രീതി ചെയ്യാം മേല് ടോട്ടൽ സമ്മ കൊടുക്കുക താഴെ അ
കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാവാതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണ് താ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ പഠിച്ചത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്നാണ് പഠിച്ചത് നൂറ്റി എൺപതാണ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ അത് മൂന്ന് വശമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നാല് സൈഡുള്ള കോഡ്രാട്ടലിൻ്റെ എത്രയാണ് പഠിച്ചത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പെൻഡഗൺ പഠിച്ചില്ലയോ പെൻഡഗൻ്റെ സം ഓഫ് ദാങ്കിൾ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതാണ്ട് ഇത് മൂന്ന് സൈഡഡ് ഫിഗർ ഇത് നാല് സൈഡഡ് ഫിഗർ ഇത് അഞ്ച് സൈഡഡ് ഫിഗർ അങ്ങനെ വശം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എത്ര കൂടിയത് നൂറ്റി എൺപത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ വശം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് എത്ര കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി എൺപത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സമ്മുള്ള ഒരു പോളികൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും ഒരു സൈഡ് കുറഞ്ഞ പോളികൻ്റെ സമയം എത്ര ആയിരിക്കും അപ്പം നൂറ്റി എൺപത് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് മോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശം കൂടുതലായിട്ടുള്ള പോളികൻ്റെ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനോട് എത്ര കൂട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്നു ഒമ്പതും പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇഷ്ടമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പോളികൻ്റെ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറും ഒരു സൈഡ് മോർ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപതും ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഓരോ വശം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എത്ര കൂടും നൂറ്റി എൺപത് കൂടും ഒരു വശം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നൂറ്റി എൺപത് കുറയും അതാണ് ഈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുറയുമ്പോൾ എത്ര കുറയ്ക്കണം സം ഓഫ് ദാങ്കിളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് കുറച്ച് ഒരു സൈഡ് കൂടുമ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ പോളികണ്ണിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് കൂട്ടണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ആക്കി വയ്ക